சர்க்கரை நோய் வந்து உடம்புல வந்து வர காரணங்கள் ஏன்னு பார்த்தா நம்மளுடைய செரிமான கோளாறுகள் தான் நம்ம பல தடவை இதை பற்றி பேசியிருப்போம் ஆனால் இந்த சர்க்கரை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உறுப்பை மட்டும் பாதிக்கிற விஷயம் கிடையாது மொத்தமாக நம்மளுடைய உள் உறுப்புகளையும் பாதிக்கிற வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் நம்மளுடைய சர்க்கரை நோய் இது ஒன்று நம்மளுடைய மெட்டபாலிக் சேஞ்சஸ் எல்லாம் சேஞ்சஸ் ஆகிறதுனால நம்மளுடைய சாப்பிட்ற உணவு முறையிலிருந்து தான் நமக்கு வந்து ஆரம்பிக்குது நம்முடைய சர்க்கரை நோய் சர்க்கரை நோயில் நம்ம வந்து மெயினாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகளில் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும் ஃபேட் இருக்கும் ப்ரோட்டீன் இந்த மூணு வகைகள் நம்ம எடுக்கும்போது ப்ராப்பராக அது வந்து நமக்கு செரிமான ஆகி அது வந்து நமக்கு ப்ராப்பர் டைஜஸ்டிவ் கரெக்டாக ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு எந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் இதில் ஏதாவது ஒரு வகையில் ஏதாவது ஒரு கண்ட நமக்கு வந்து டைஜஷன் ஆகலைனா மோஸ்ட்லி நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கார்போஹைட்ரேட் டைஜஷன் ஆகலைனா நம்ம பாடியில் இருக்கிற குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரத்தத்தில் வந்து கலந்து அது மோஸ்ட்லி வந்து அது வந்து இன்சஃபிஷியன்ஸாக ஆக ஆரம்பிக்கும் நம்மளுடைய பேங்க்ரியாஸில் ஸோ நம்மளுடைய கணையத்தினுடைய வேலைகள் குறைபாடுகள் தானே மட்டும்தான் நமக்கு வந்து நம்ம நோ நம்ம உடம்பில் வந்து சர்க்கரையோட அளவு கம்மியாக தவிர நம்ம கணையம் வந்து கெட்டு போயிடுச்சு நம்ம கணையத்தோட ஆக்டிவேஷன் கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு தாட்டு வந்து இருக்குது அது வந்து அப்படி கிடையவே கிடையாது கணையத்தில் ப்ராப்பராக நமக்கு வந்து ஆல்ஃபா செல்ஸ் பீட்டா செல்ஸ் இருக்குது அது ஸ்டிமுலேட் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம உடம்பில் இருக்க தேவையான இன்சுலின் லெவன் கண்டிப்பாக நம்ம கிடைக்கும் அது நம்ம சாப்பிட்ற உணவுலையும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ரொம்ப நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஆக இருக்குது இப்போது வாக்கிங் கிடையாது ப்ராப்பராக ப்ராப்பர் தூக்கம் கிடையாது இந்த மாதிரி தூங்காமல் இருக்கிறதுனால நைட்டு நம்மளுடைய கணையத்தோட வேலைகள் வந்து குறையுது நார்மலாக ஆல்ஃபா ஆம்லியஸ் ஆக்டிவிட்டின்னு ஒன்று லிங்கேஸ் இருக்குது அதோட லிங்க் வந்து நம்மளுடைய கணையத்தில் குறையும் போது நம்மளுடைய செல்கள் எல்லாமே என்ன ஆகும்னா நார்மலாக வந்து ப்ராப்பராக இன்சுலின் வந்து செக்ரீட் பண்ணுறதுக்கு லெவல் வந்து கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் நம்மளுடைய ரத்தத்தில் ஸோ ஒவ்வொரு நம்ம ஒவ்வொரு வேலை நம்ம சாப்பிட்ற உணவும் நல்ல மென்று சாப்பிடுங்க மென்று சாப்பிட்ற உணவு தான் செரிமான ஆகும் செரிமான ஆகிற உணவு தான் நமக்கு வந்து மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இல்லாமல் வேறு ஒரு தடவை சுகர் இருந்தாலே மூட்டு வலி கை கால் வலிகள் வர்றதுக்கு காரணங்கள் அதனால தான் நம்ம ப்ரோட்டீன் கண்டண்டான உணவுகள் நம்ம எடுக்கும்போது அது நம்ம ப்ராப்பர் டைஜஷன் ஆகலைனா அதோட டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ஜாயிண்டில் தான் படியாக ஆரம்பிக்கும் அப்போது தான் அது வந்து மூட்டு தேய்மான மூட்டு வலிகளாக வர காரணங்கள் அதிகமாக இருக்குது இந்த சர்க்கரை நோயில் நம்ம பார்த்தோம்னா இதில் வந்து பல வகைகள் இருக்குது இந்த வகைகளில் வந்து மோஸ்ட்லி அஃபெக்ட் ஆகிறது வந்து டைப் டூ டயபட்டிஸ் இந்த டைப் டூ டயபட்டிஸ் வந்து முன்னாடி காலத்திலலாம் நாற்பத்தஞ்சு வயதுக்கு மேல் தான் இருக்கும் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா இருபது வயதுல இருந்து இருக்குது இதுக்கு காரணங்கள் என்னன்னா அவங்களுடைய உணவு முறையில் ப்ராப்பரான ஹெல்த் அவேர்னஸ் இல்லாதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து மெயின் காரணம் அதை வந்து இப்போ வந்து ஒன்ஸ் ஒருத்தங்களுக்கு வந்து நாற்பது வயசு காரணங்களுக்கு சுகர் லெவல் முன்னூறு லெவல் மேலே இருக்குது அவங்க அவ்வளோ இன்சுலின் போட்டும் ஒரு டுவெல் யூனிட் ஃபிஃப்டீன் யூனிட் இன்சுலின் போட்டும் அவங்களுக்கு அந்த லெவலை கம்மி பண்ண முடியலைனா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஹெப் மெடிசினால் அவங்கள வந்து நம்ம சரிப்படுத்திக்கலாம் ஏன்னா நமது மூலிகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி டயபெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் மாதிரி நம்ம உடம்பில் இருக்க தேவை இல்லாத டாக்ஸின்ஸ் ரிமூவ் பண்ணும்போது நம்ம ரத்தத்தில் தேவை உள்ள இன்சுலின் எல்லாமே நமக்கு கணையத்தை போய் ஆக்டிவிட்டி செய்யாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த நேரத்துக்கு நம்ம மூலிகை வந்து கொடுத்து ஒரு ஒரு மாதங்கள்லேருந்து ஒரு இரண்டு மாதத்துக்குள்ளாடி நம்ம வந்து ஃபுல்லாக அவங்கள வந்து சரி பண்ணி அப்புறம் நம்ம அவங்கள கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் ஒரு ஆறு மாதம் காலங்கள்லேருந்து ஒரு ஏழு மாத காலங்கள் அப்படி அவங்க கண்ணி பண்ணும் போது தான் அவங்களுடைய உணவு முறையில் ஒரு மாற்றங்கள் கொண்டு வந்து அவங்களுடைய வாழ்வியல் தாரத்தில் மாற்றங்கள் கொண்டு வரும்போது தான் சர்க்கரை நோயை வந்து நம்ம வந்து சரிப்படுத்த முடியும் இல்லை நம்மளுடைய ஒரு டேப்லெட் போட்டு நம்ம உடைய அந்த சுகர் லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ண 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 நம்ம பாடியில் வந்து ப்ராப்பராக வந்து நம்மளுடைய குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகவே ஆகாது அது நமக்கு நாள்பட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கல்லீரலோட கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால தான் ஃபேட்டி லிவர் வர்றதுக்கு பேங்க்ரியாட்டைட்டிஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் ப்ராசஸ் வர காரணங்கள் ஐபிஎஸ் சென்ட்ரம் இரிட்டபிள் பவுல் சென்ட்ரம் இதெல்லாம் வர்றது காரணம் மெயின் காரணங்கள் இதனால தான் சுகர் பேஷண்ட் வந்துட்டு ஒரு சிலர் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வருவாங்க ஒரு சிலர் பல மருத்துவ முறைகள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நிறைய மெடிசன்ஸ் எடுத்து இன்சுலின்லாம் எடுத்துகிட்ட பிறகு சுகர் பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டியை தாண்டினவங்களுக்கு சுகர் ஈஸியாக குணப்படுத்த முடியுமா கண்டிப்பாக குணப்படுத்த முடியும் ஏன்னு பார்த்தோம்னா நமது அவங்களுடைய உடம்பில் வந்து சுகரோட தாக்கம் மட்டும் இருக்காது அவங்க உடம்பில் வந்து பார்த்திப்பா நம்மளுடை
ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ சாப்பிட்றீங்கிறது முக்கியம் கிடையாது எந்த மாதிரியான சத்துக்கான உணவுகள் எடுக்கிறது முக்கியம் கிடையாது ஆனால் அந்த உணவு எடுக்கும்போது எவ்வளோத்துக்கு நீங்கள் உங்கள் பாடியை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ நீங்கள் வந்து மூலிகை மருந்து எடுக்கும்போது ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் வீக்லேயே உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆவாரம்பூ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பவுடர் அவங்க எடுத்துகிட்டு வரும்போது அது கூட அவங்க கொஞ்சம் வாக்கிங் போயிட்டு வரலாம் டெய்லி ஒரு த்ரீ லிட்டர் வாட்டர்ஸ் குடிக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்க விஷயங்கள் அவங்க வந்து கோஆர்டினேட் ஃபாலோ பண்ணும்போது பாடி இருக்கிற டாக்ஸின்ஸ் வெளில ரிலீவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி அவங்க வந்து நம்ம சுகராக இருக்கும் நம்ம வந்து அரிசி வகையான உணவுகள் எடுக்கக்கூடாது நம்ம கார்போஹைட்ரேட் அதிகமான உணவுகள் நம்ம வந்து சாப்பிட்ற நமக்கு டைஜ் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது நம்ம உடம்பில் வந்து கண்டிப்பாக குளுக்கோஸ் கண்டென்ட் தேவை அது எதில் தேவையோ அதை வந்து நம்ம அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அதே மாதிரி அந்த அளவுக்கு உணவு எடுத்துக்கிட்டு மூலிகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நித்திய கல்யாணி மூலிகை அதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூலிகையில் வந்து தும்பை மூலிகை இந்த மூலிகையில் வந்து நேச்சுரலாகவே ஆன்டி டயபெட்டிக் எஃபெக்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது உடம்பில் இருக்கிற கெட்ட நீர்களை வெளியில் அகத்தி நம்ம உடம்பை வந்து ஒரு இம்யூன் பவராகவே வச்சுருக்கிறதுக்கு தன்மைகள் அதிகமாக இருக்குது வெந்தய மூலிகை அதோட மூலிகை நம்ம வந்து வீட்டிலே நம்ம வளர்த்திக்கலாம் அந்த அதை வந்து நம்ம வாரத்துக்கு இரண்டு முறை மூன்று முறை எடுக்கும்போது இன்டர்னலாக நமக்கு இருக்க பேனிங் சென்சேஷனாலும் சரி காலில் இருக்கிற பாதை எரிச்சலானாலும் சரி கை கால் இருக்கிற ஒரு மாதிரி மரத்து போன வழிகள் எல்லாமே சரியாக ஆரம்பிக்கும் இது வந்து ஒரு இரண்டு வாரங்களில் சரியாக ஆரம்பிக்கும் ஜென்ரலாக சுகர் இருந்துச்சுன்னா காயங்கள் ஆடுறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன பொண்ணுங்க இருந்துச்சுன்னா கூட ஆடுறதுக்கு லேட் ஆகுதுன்னா சுகராக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் சொல்லி ஃபஸ்ட்டு டவுட் கூட பல பேருக்கு அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது குறிப்பாக கால்களில் பாதிப்பு அதிகமாக ஏற்படுத்தும் சுகர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கும் அது எதனால மேம் ஏன் பார்த்தோம்னா சுகர் வந்து அது வந்து ஒரு ட ஒரு மாத காலங்களில் டயபெட்டிக் ஒருத்தங்களுக்கு வந்துட்டுனா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி தாக்கங்கள் இருக்காது நாள் பட்டு ஒரு பத்து பதினைந்து வருடம் அவங்களுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாமல் சுகர் எடுக்கும்போது ஸோ அவங்க பாடியில் இருக்கிற ஆக்டிவேஷன் எல்லாம் கம்மியாகும்போது அவங்களுக்கு வந்து பெரிஃபரல் நியூரோபதின்னு சொல்லுவோம் நம்மளோட உடம்பில் இருக்கிற நரம்பு பாதைகள் மண்டலம் எல்லாமே வந்து பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த நரம்பு மண்டலம் பாதிக்க ஆகும்போது தான் நம்ம வந்து சிறுதாக தட்டினா கூட புண்ணாக ஆரம்பிக்கும் சில நேரம் கொஞ்சம் தான் நம்ம வாக்கிங் போயிருப்போம் காலில் வந்து கல் பட்டிருக்கும் அந்த அந்த இடத்துல வந்து ஹோல் விழுந்துடும் அந்த ஹோல் விழுந்து அது வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு காரணங்கள் அவங்களுக்கு சுகர் லெவல் வந்து ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருக்கும் அவங்க சாப்பாடு முறையில் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்காது ஸோ இதனால தான் ஸோ அந்த நேரம் நம்ம வந்து அது வந்து கேங்கிரியான்னு நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம மெடிக்கல் டேமில் அது வந்து ப்ராப்பராக நம்ம ஹெர்ப் மெடிசன் நல்லா சரி பண்ணிக்கலாம் வேறு எதுவும் இல்லை வேப்பிலை நல்லாக அரைத்து மஞ்சள் விரலி மஞ்சள் வச்சு அரைத்து அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணிட்டு வரும்போது கண்டிப்பாக இருபத்தி ஒரு நாட்களில் அதை நம்ம வந்து சரிப்படுத்திக்கலாம் சுகர்னால கண்கள் பாதிக்கப்படுறது மாதிரி பல விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நாள் பட்டால் தான் நடக்குமா இல்லை இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ஒரு சிலருக்கு நடத்துக்க நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜில் கண்டிப்பாக இருக்காது ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ஒருத்தங்களுக்கு வந்து சுகர் லெவல் டெஃபிஷியன்சியாக இருக்கும்போது அவங்க ப்ராப்பராக அது வந்து அவங்க வந்து மெடிசன் எடுக்கும்போது சரிப்படுத்திக்கலாம் ஒரு மாதங்கள் இருந்து ரெண்டு மாதங்கள் அது வந்து அவங்க நார்மல் அலோபதி ஹாஸ்பிட்டல் மெடிசின்ஸ் எடுக்கும்போது சரியாயிரும் பட் நாள் பட்டு அவங்களுக்கு வந்து க கண்ட்ரோல் இல்லாமல் அவங்களுக்கு சுகர் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இன்டர்னலாக பாடியோட மெக்கானிசம் எல்லாமே ரிவர்சபிள் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒன்ஸ் நம்ம வந்து நான் சொன்ன மாதிரி தான் எப்போவுமே நம்மளுடைய சுகர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய கணையத்தை தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே கிடையாது கணையத்தோட ஆக்டிவேஷன் கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதில் நம்ம கொண்டு போகிற செல்கள் வந்து கம்மியாக இருக்குது நம்ம ப்ராப்பர் இன்சுலின் லெவல் நம்ம அங்கே கிடைக்கிறது கிடையாது அது எங்கேருந்து கிடைக்கும்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவு தான் ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு குளுக்கோஸ் எடுத்துக்கிறோம் அந்த குளுக்கோஸ் வந்து நம்மளுடைய பிரேக் டவுன் ஆகி நம்மளுடைய ரத்தத்தோட சேரும்போது அந்த ரத்தம் வந்து ப்ராப்பராக அது வந்து நம்மளுடைய கணையத்தில் போய் ஆக்டிவேட் பண்ணிடுச்சுன்னா எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை பட் அது வந்து நம்மளுடைய ப்ராப்பராக செரிமானமாக இல்லைனா அந்த ப்ராசஸ் அந்த குளுக்கோஸ் லெவலில் நம்மளுடைய கணையம் ஏற்றுக்காது அந்த கணையம் ஏற்றுக்கலைன்னா நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக இன்சுலின் வந்து டிஃபிஷியன்சியாக இருக்கும் நம்ம டிபெண்ட் பண்ண வேண்டிய தேவைகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் இது நாள் பட்டு நமக்கு வந்து நார்மலாக நம்மளுடைய ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் எல்லாமே பண்ணுறது நம்மளுடைய கல்லீரல் தான் ஸோ கல்லீரலுடைய மெக்கானிசம் கம்மியாகும் போது நம்ம பாடியில் இருக்கிற
எக்ஸாம்பிள் ஒரு நெல்லிக்காய் நெல்லிக்காயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குது ஆன்டி டயபெட்டிக் எஃபெக்ட் இருக்குது அதை நம்ம ப்ராப்பராக ஒரு நாற்பத்தி ஒரு நாள் நம்ம எடுக்கும்போது அது கூட நீங்கள் வந்து நார்மல் கார்போஹைட்ரேட் எடுத்துக்கலாம் நல்ல வந்து நீங்கள் வந்து புரதச்சத்து எடுத்துக்கலாம் கொழுப்பு சத்து எடுத்துக்கலாம் எந்த உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டாலும் தினமும் ஒரு இரண்டு நெல்லிக்காய் எடுக்கும்போது நம்ம பாடியில் இருக்கிற டாக்ஸன்ஸ் நம்ம ரிலீவ் பண்ணி நம்ம பாடியில் செரிமானத்தை கரெக்டாக தூண்டு விட்டு நம்ம பாடியில் இருக்கிற தேவையில்லாத விஷயங்களை வெளியில் எடுத்து நம்ம உடம்பு ஆக்டிவிட்டாக வச்சுக்கோம் நம்ம கணையத்துக்கு தேவையான ஆல்ஃபாசல் பியூட்டா செல்லத்தோட செயல்பாடுகள் கரெக்டாக இருக்கும்